সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি কিশোর বাতায়ন অনলাইন ক্লাস থেকে আজকে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের নগদ প্রবাহ বিবরণের দ্বিতীয় পর্ব আমরা আজকে শুরু করছি গত সপ্তাহে আমাদের ক্লাস হওয়ার কথা ছিল আমি একটু শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় গত সপ্তাহে ক্লাস নিতে পারিনি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত শিক্ষার্থীরা যারা গত ক্লাসটা তোমরা দেখেছ তারা তো আশা করি মনেই আছে যারা আজকে প্রথম আমার হিসাব বিজ্ঞান ক্লাসে তোমরা এসেছো তোমরা একটু কষ্ট করে গত ক্লাসটা একটু দেখে নিও তাহলে তোমাদের আজকে ক্লাসটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে সুপ্র শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা আমাদের সাথে আছো এবং তোমাদের বন্ধুদেরকেও তোমরা জানিয়ে দাও যে আজকে একটু গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস হবে আশা করি আছে ক্লাসটা যদি তোমরা আমার সাথে থাকো তাহলে এই অধ্যায় নিয়ে তোমাদের তেমন কোনো আর সমস্যায় পড়তে হবে না আশা করি যে তোমরা এই অধ্যায়টা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে সুপ্র শিক্ষার্থীরা চলো আমরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমরা আগেই বলেছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নগদ প্রবাহ বিবরণীর দ্বিতীয় পর্ব কারণ আমরা প্রথম পর্বে বেসিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সাথে যে নগদ প্রবাহনীর যে পয়েন্টগুলো তোমাদেরকে আজকে আমরা শিখাবো যে কমিটমেন্ট নিয়ে আমরা আজকে ক্লাসে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সেটা হলো নগদ প্রবাহ বিবরণীর গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা বলতে পারবে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে তোমরা বলতে পারবে এবং আমরা দুইটা পদ্ধতি আছে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে একটা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি একটা পরোক্ষ পদ্ধতি আমরা আজকে একটা অঙ্ক একবারে পরোক্ষ পদ্ধতিতে একটা অঙ্ক আমরা পরিপূর্ণ তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব আশা করি তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এবং মনোযোগ সহকারে দেখবে তোমাদের আমাকে আগেই বলে দিই আমার ক্লাসের রুটিনটা আমি শনি এবং রবিবার সকাল দশটায় প্রতিদিন ক্লাস নিব আশা করি তোমরা তোমাদেরকে আমরা এই সময় পাব আর গত ক্লাসে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কমেন্ট ছিল সেই কমেন্টসগুলো আমি একটু বলে নিই এমনি নাইম ইসলাম বলেছিল যে চলতি বছরে অবচয় বের করার সূত্র এবং নিট লাভ দেওয়া না থাকলে কীভাবে বের করব নাইম তুমি যদি আজকে আমাদের সাথে থাকো তাহলে অপেক্ষা করো তুমি তোমার সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে সম্পদ দাস বলেছিল পরীক্ষায় কীভাবে আসবে ক্লাসের শেষে একটা গণিত করে দেখাবেন হ্যাঁ সম্পদ দাস আজকে তুমি আমার সাথে যদি থাকো তাহলে তুমি আশা করি তোমার যে ডিমান্ড সেটা ফুলফিল হবে সাইদা রাহম নুমা সে বলছিল যে স্যার সমন্বয়গুলো একটু ভালো করে দেখাবেন বুঝাবেন তুমি সময় তুমি যদি আজকে থাকো আমাদের সাথে এবং আমাদের আরও দু একটা ক্লাস হবে এই নগদ প্রভাব বিবরণী নিয়ে আশা করি তোমার এই যে ডিমান্ড সমন্বয়গুলো সেগুলো তোমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে ওকে বন্ধুরা আমরা আজকে ক্লাসের মূল বিষয় চলে যাই নগদ প্রবাহ বিবরণীর গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা এটা ছিল আজকে আমার শিক্ষণ ফলের প্রথম শিক্ষণ ফল বন্ধুরা দেখো নগদ প্রবাহ আন্তঃপ্রবাহ এবং বই প্রবাহ সম্পর্কে জানতে পারবে আমরা নগদ প্রবাহ বিবরণীর মাধ্যমে জানতে পারি যে আমাদের কোন কোন কী টাকা আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আসছে এবং কোন কোন খাতে আমাদের টাকা চলে গেছে নগদ টাকার আগমন এবং নগদ টাকার বহিগমন সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট ধারণা পাবো নগদ প্রবাহ বিবরণী থেকে নগদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নানান রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তার মধ্যে একটা অন্যতম পরিকল্পনা হচ্ছে নগদ পরিকল্পনা অর্থাৎ সঠিকভাবে যদি আমরা নগদ টাকার পরিকল্পনা করতে না পারি তাহলে আমরা হয় অত্যাধিক নগদ টাকায় আমরা ভেসে যাব অথবা আমাদের নগদ টাকা ক্রাইসিসে পড়ব যেটা দুইটাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর আমাদের হাতে প্রচুর নগদ টাকা থাকা যেমন ক্ষতিকর আবার নগদ টাকা ক্রাইসিস থাকাও ক্ষতিকর নগদ প্রভাব বিবরণী সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ হাতে থাকা বা অর্থের ক্রাইসিস থাকা দুইটাকে চমৎকারভাবে সমন্বয় করে নগদের গতি গতি প্রকৃতি যাচাই করা অর্থাৎ আমরা নগদ প্রভাব বিবরণী থেকে আমরা ধারণা করতে পারি আমাদের কোন কোন উৎস থেকে নগদ টাকা আসতে পারে কোন কোন টাকা উৎস আমাদের নগদ টাকা চলে যেতে পারে এরকম গতি প্রকৃতি আমরা পূর্বেই আমরা আমরা অবগত হতে পারি লাভের অংশ এবং দায় পরিশোধ ক্ষমতা চাই আমাদের অনেক সময় অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখা যায় প্রচুর পরিমাণ লাভ হয় কিন্তু তাদের লভ্যাংশ দেওয়ার মতো নগদ টাকা হাতে থাকে না এই যে এটা হচ্ছে নগদ টাকা অর্থের অপরিকল্প পরিকল্পনার অভাব এই পরিকল্পনার অভাবের ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করে থাকে এরপর বন্ধুরা নগদ ও নগদ সংক্রান্ত হিসাবে প্রাম্বিক ও সমাপনী যে পার্থক্য কারণ অর্থাৎ আমরা বছরের শুরুতে আমরা আমাদের যে নগদ টাকা থাকে এবং বছরের শেষে পরে যে নগদ টাকা ব্যালেন্স থাকে এই দুই ব্যালেন্স মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি কোন কোন উৎসে আমাদের নগদ টাকা আসছে কোন কোন উৎসে আমার নগদ টাকা চলে গেছে এই পার্থক্যের কারণগুলো আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি ওকে বন্ধুরা অনেকেই আমাদের সাথে সংযোগ হয়েছে সায়েদ আল আমিন আহমেদ আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম 
সাদ্রাহমুনা রাহনুমা ওকে তোমাকে ধন্যবাদ তোমার একটা কমেন্টস আমি কিন্তু উল্লেখ করেছি তুমি আমাদের সাথেই থাকো নুসরাত জাহান আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম তোমরা থাকো হ্যাঁ আমি ভালো আছি রুহুল হোসাইন পারভেজ হ্যাঁ আলাইকুম আসসালাম অনেকে চট্টগ্রামের জেলা সন্দ্বীপ থেকে এসেছো বন্ধুরা তোমরা সুনামগঞ্জ থেকে কামরুল কামরুল হাসান তোমাকে স্বাগত রবিউল হাসান পারভেজ আমি চট্টগ্রাম লোহাগড়া থেকে ধন্যবাদ রবিউল মাহমুদ নোয়াখালী থেকে এবং রিফাত আহমেদ ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমার সাথেই থাকো এবং আমাকে খুব ভালো লাগছে খুবই আমাকে উৎসাহিত করছে যে তোমরা অনেকেই আমার সাথে সংযোগ হয়েছ তোমরা এ পর্যন্ত আমরা দেখতেছি একাত্তর জন আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে আশা করি আমি আরও অনেককেই পাব বন্ধুরা তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও যে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস হচ্ছে আশা করি যে তোমার বন্ধুরাও উপকৃত হবে আর তোমরা উপকৃত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে কিশোর বায়তায়নের প্রচেষ্টা সার্থক হবে ওকে বন্ধুরা আমরা দেখি নগদ অর্থে জালিয়াতি রথ আমাদের আমরা প্রায় জানি যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি জালিয়াতি হয় নগদ টাকায় সেই নগদ টাকা জালিয়াতি রোধ করতে নগদ প্রভাবী বড়ি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রতিষ্ঠানে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনীয় যাচাই আমরা অনেক সময় বিভিন্ন উৎসে অর্থ সংস্থান করতে হয় আমাদের আমাদের অর্থ সংস্থান প্রয়োজন কি না কতটুকু প্রয়োজন এই সমস্ত পরিকল্পনা নিতে নগদ প্রভাবী বনি তোমাকে সাহায্য করবে নিট মুনাফা এবং পরিচালন কার্যক্রমের নগদ প্রভাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণ জানা আমরা নিট মুনাফা এবং আমাদের নগদের যে প্রবাহ পরিচালন সংক্রান্ত নগদের যে প্রবাহ এই সংক্রান্ত যে ডিফারেন্সগুলো এই ডিফারেন্সগুলো আমরা এখান থেকে জানতে পাব বন্ধুরা সাথেই থাকো এবং আশা করি যে তোমরা বুঝতে পারছ এরপরে আমরা বন্ধুরা এখন থেকে খুব মনোযোগ লক্ষ্য সহকারে তোমরা কনসেন্ট্রেশন দিয়ে রাখো যে এখন কিন্তু আমরা মূল জায়গায় যেখানে তোমাদের বেশি ডিম্যান্ড যে এই এই অঙ্কগুলো আমরা কীভাবে সলভ করব সেই সলভ নিয়ে আজকে গুরুত্বপূর্ণ এখন আমি কথা বলবো নগদ প্রভাব বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতি এটা কিন্তু আমরা আগে ক্লাসে উল্লেখ করেছিলাম যে আমরা আমাদের নগদ প্রভাব বিবরণীতে তিনটি স্তর থাকে একটা হলো পরিচালন সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ বিনিয়োগ সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ এবং অর্থায়ন সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ এই তিনটা স্তর মিলে আমাদের হয় নগদ প্রবাহ বিবরণী কিন্তু আমরা আগে উল্লেখ করেছিলাম যে এই পরিচালন সংক্রান্ত যে নগদ প্রবাহ বিবরণী আছে এটা আবার দুই পদ্ধতি করা যায় একটা হলো প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আর একটা হলো পরোক্ষ পদ্ধতি আর বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এই দুই কার্যক্রমের কিন্তু আলাদা কোনো মানে কোনো একাধিক পদ্ধতি নেই এই দুইটা একই পদ্ধতি করতে হবে শুধুমাত্র পরিচয় সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ বিবরণী এটা দুই পদ্ধতি করা যায় একটা হলো প্রত্যক্ষ পদ্ধতি একটা হলো পরোক্ষ পদ্ধতি আজকে আমরা একটা পদ্ধতি নিয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব এর আগে আমরা জেনে নেই একজন শিক্ষার্থী আগে ক্লাসে কমেন্টস করছিল যে পরীক্ষা কীভাবে থাকবে এবং আমরা পরীক্ষা কীভাবে আমরা এটা উপস্থাপন করব ওকে বন্ধুরা দেখো পরীক্ষা কীভাবে থাকবে পরীক্ষা থাকবে এই কোশ্চেনটা তিনটে অংশ থাকে পরীক্ষায় প্রথম অংশ হলো যে তোমাকে একটা আই বিবরণী দেওয়া থাকবে বিশদ আয় বিবরণী তোমাকে দেওয়া থাকবে এরপরে তোমাকে তুলনামূলক আর্থিক অবস্থা বিবরণী দেওয়া থাকবে আর্থিক অবস্থা বিবরণী যেটাকে আমরা ব্যালেন্স শিট বলে থাকি সেই আর্থিক অবস্থা বিবরণী তুলনামূলকটা কি এটা হলো যে আমাদের চলতি বছরের সম্পত্তি এবং দায়ে পরিমাণ দেওয়া থাকবে ঠিক চলতি বছরের আগের বছরের সম্পত্তি এবং দায়ে দেওয়া থাকবে এটাকে বলে তুলনামূলক আর্থিক অবস্থা বিবরণী আর কিছু সমন্বয় দেওয়া থাকবে আমরা দেখো বন্ধুরা আমরা আলোচনা করি আয় বিবরণী তোমরা জানো যে সাধারণত চলতি বছরে বিশদ আয় বিবরণী দেওয়া থাকবে অনেক সময় আয় বিবরণী নাও দেওয়া থাকতে পারে আমি আবার বলছি যে আয় বিবরণী অনেক সময় নাও দেওয়া থাকতে পারে তবে আয় বিবরণী থেকে যে সমস্ত তথ্য আমাদের জানা দরকার হবে যদি আয় বিবরণী দেওয়া না থাকে সেই তথ্যগুলো সমন্বয় দেওয়া থাকবে তবে অনেক অঙ্কের ক্ষেত্রেই আয় বিবরণী দেওয়া থাকে আমি আবার বলছি আয় বিবরণী দেওয়া থাকে যদি আয় বিবরণী না দেওয়া থাকে তাহলে আয় বিবরণী থেকে যে সমস্ত তথ্য আমাদের প্রয়োজন হয় সে সমস্ত তথ্য আমরা সমন্বয় পেয়ে যাব দ্বিতীয় হলো যে আমরা দেখো চট্টগ্রাম বোর্ড দুই এ এরকম একটা অঙ্ক আসছিল ছয় নম্বর কোশ্চেন ছিল এরকম একটা আই বিবরণী দেওয়া ছিল মধ্যমতি কোম্পানি লিমিটেড তার বিক্রয় পরিচয় সংক্রান্ত খরচ এবং নিট লাভ নিট মুনাফা দেওয়া আছে এটা হলো একটা কোশ্চেনের আয় বিবরণী এরপরে আর্থিক অবস্থা বিবরণী দেখো চলতি বছরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং ঠিক পূর্ববর্তী বছরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী পাশাপাশি দেওয়া থাকে কীরকম দেওয়া থাকে দেখো এটা হলো একটা আর্থিক অবস্থা বিবরণী যার সম্পদ এগুলো দায় এবং দেখো আমরা দু সালে অঙ্ক করব দু সালে সম্পত্তি এবং দায় দেওয়া আছে ঠিক পাশাপাশি জাস্ট আগের বছরের 
আখের বছরের আমাদের সম্পত্তি এবং দায় দেওয়া আছে এরকম পাশাপাশি দুই বছরের সম্পত্তি এবং দায় দেওয়া থাকলে এই এই ধরনের আর্থিক অবস্থা বিবরণীকে তুলনামূলক আর্থিক অবস্থা বিবরণী বলে আমাদের এরকম একটা আর্থিক অবস্থা বিবরণী দেওয়া থাকবে পরীক্ষায় কোশ্চেনে তৃতীয় হলো অতিরিক্ত কিছু তথ্য দেওয়া থাকবে অর্থাৎ আমাদের আর্থিক নগদ প্রভাব বিবরণী তৈরি করার জন্য যে আমাদের আরও কিছু তথ্য দরকার হয় যে তথ্যগুলো আমাদের সমন্বয়কে দেওয়া থাকবে অর্থাৎ তোমাকে মনে রাখতে হবে তোমাকে আর্থিক নগদ প্রভাব বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য যে সমস্ত তথ্য দরকার সব তথ্য দিয়েই তোমাকে প্রস্তুত করতে বলবে এমন না যে তোমার হাত পা বেঁধে তোমাকে বলবে সাঁতার কাটো না তবে হ্যাঁ আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাকে কোন কোন জায়গা থেকে কোন তথ্যটা নিতে হবে সেটা আমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে তথ্য তোমাকে দিয়ে দেবে কিন্তু তোমাকে তথ্যগুলো কখন কোনটা আমি পিক করব সেই পিক করাটা তোমাকে জানতে হবে এটাই হচ্ছে মূল গুরুত্বপূর্ণ এখানে দেখো এই সম্মানের সময় বলা আছে এই সম্মানের দেওয়া আছে অর্থাৎ আমাদের যে তথ্যগুলো আরও অতিরিক্ত দরকার হয় সেই তথ্যগুলো আমাদের সমন্বয় সময় দেওয়া থাকবে এ হলো আমাদের কোশ্চেনের প্যাটার্ন আমি আবারও বলছি যে কোশ্চেনের মধ্যে আমাদের প্রথমে চলতি বছরের একটা বিশদ আয় বিবরণী দেওয়া থাকবে অনেক সময় বিশদ আয় বিবরণী দেওয়া থাকে না যদি বিশদ আয় বিবরণী দেওয়া না থাকে তাহলে বন্ধুরা তোমাদেরকে যত প্রয়োজনীয় তথ্য লাগবে সে তথ্যগুলো আমাদের সমন্বয়তে দেওয়া থাকবে আর একটা থাকবে তুলনামূলক আর্থিক অবস্থা বিবরণী অর্থাৎ চলতি বছরের সম্পত্তিও দায় ঠিক তার আগের বছরের সম্পত্তিও দায় পাশাপাশি দেওয়া থাকবে এটাকে বলা হয় তুলনামূলক আর্থিক অবস্থা বিবরণী আর থাকবে কিছু সমন্বয় এই হলো আমাদের অঙ্কের প্যাটার্ন এইভাবে আমাদের অঙ্ক দেওয়া থাকবে এখন করণীয় দেওয়া থাকবে চল করণীয় বিভিন্ন ধরনের থাকতে পারে তোমার সেটা তুমি যদি অঙ্ক করতে পারো তাহলে করণীয় যাই দিক না কেন সেটা তুমি উপস্থাপন করতে পারবা এই অঙ্ক আমরা যেটা নিয়ে শুরু করেছি সেটা হলো চলতি বছরের যন্ত্রপাতি বাবদ নগদ বহি প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করো পক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমে নগদ প্রবাহ নির্ণয় করো এবং উপযুক্ত তথ্য ভিত্তিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করো আশা করি বন্ধুরা তোমরা আমাদের সাথে আসো অনেকেই আমাদের সাথে আসো আশা করি যে অনেকেই আমাদের সাথে আসে আমরা এ পর্যন্ত এইটটি সেভেন এইটটি সেভেন আমাদের পার্সন আমাদের সাথে আসছে নোয়াখালী থেকে মন তাহা তাজিন আমাদের সাথেই থাকো রাশিদুল রাসেল দারুন ক্লাস ওকে থ্যাংক ইউ ইম্পর্টেন্ট পার্ট নাও হ্যাঁ রিফাত আহমেদ বলেছে ইম্পর্টেন্ট পার্ট নাও রাইট তুমি আসলেই সত্যি বুঝতে পারছ সাহেদ রহমা স্যার পরীক্ষার সময় আমি কিভাবে বিশদ আয় বিবরণী তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণভাবে লিখতে পারব ওকে তুমি তাড়াতাড়ি পারবে তুমি যদি তোমার যদি বিষয়টা হলো তুমি যদি অঙ্কটা তোমার আয়ত্ত থাকে আয়ত্ত থাকে তা দেখবে যে তোমার সময় কোনো সমস্যা না অতএব তুমি সময় নিয়ে চিন্তা করো না তোমাকে মূল যে কাজটা জানতে হবে সেটা হলো তোমাকে বিষয়টাকে আত্মস্ত করতে হবে আত্মস্ত করতে হলে পারলে তুমি সময় নিয়ে সমস্যা হবে না কারণ তুমি তোমাকে মনে রাখতে হবে যারা প্রশ্ন প্রণয়ন করে যারা প্রশ্ন প্রণয়ন করে তারা কিন্তু তোমাদের ক্ষমতা দক্ষতা সময় প্রত্যেকটা বিষয় চিন্তা করেই তোমাকে কোশ্চেন করবে তোমাকে এমন কোনো কোশ্চেন করবে না যেটা হলো তুমি পরীক্ষা সময়ে অভাবে করতে পারবো না ওকে আমরা আসো দেখো আমরা পরিসর সংক্রান্ত নগদ প্রভাব বিবরণী আমরা পরোক্ষ পদ্ধতি আমরা প্রথমে আসবো পরোক্ষ পদ্ধতি বন্ধুরা তোমাদের বইতে আমি দেখেছি ম্যাক্সিমাম বইতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুই পদ্ধতিতেই তোমাদের অঙ্ক করা আছে করে দেওয়া আছে কিন্তু তোমাদের এনসিডিপি থেকে যে মূল সিলেবাসটা আমি তোমাদের পরে দেখাবো মূল সিলেবাসটা মূল সিলেবাসে কিন্তু তোমাদের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি তোমাদের সিলেবাসে নাই অতএব এবং আমি কোনো বোর্ডে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রভাব বিবরণী কোশ্চেনও আসে নাই কিন্তু তোমাদের বইগুলোতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পদ্ধতি দুইটাই দেওয়া আছে কিন্তু আমি তোমাকে সিলেবাসে দেখাবো তোমাদের কিন্তু পরোক্ষ পদ্ধতি এসে সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে তোমাদের মনে রাখতে হবে এই অধ্যায়টা কিন্তু তোমাদের বিবিয়তে আছে ঠিক একই রকম সেখানে তোমাদের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি পড়ানো হবে ওকে আমরা আসি আজকে আমরা পরিচয় সংক্রান্ত নগদ প্রবাহের প্রত্য পরোক্ষ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি দেখো বন্ধুরা এটা হলো আমাদের ছক এই ছকে আমাদের করতে হবে প্রথমে কোম্পানির নাম লিখতে হবে নগদ প্রবাহ বিবরণী দু সালে একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য এবং আমাদেরকে প্রথমেই যে স্টেপটা বলছিলাম আমরা আমি বলছিলাম তিনটে স্টেপে আমরা নগদ প্রবাহ বিবরণী করব সেটা হলো প্রথম স্টেপ হলো পরিচয় সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ পরিচয় সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ যখন আমি শুরু করব খুব মনে রাখবে কয়েকটা স্টেপ আছে আমি স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে ধরাই দেব আশা করি তোমাদের প্রবলেম হবে না প্রথম পদক্ষেপ স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে আমাদের নিট পুনফা নিয়ে অঙ্ক শুরু করতে হবে 
নিট মুনাফা নিয়ে অঙ্ক শুরু করতে হবে আমাদের নিট মুনাফা কোথায় পাবো নিট মুনাফা সাধারণত আয় বিবরণীতে উল্লেখ থাকে তবে কোনো কোনো অঙ্কে নিট মুনাফা দেওয়া থাকে না একজন শিক্ষার্থী আগেই আমাকে বলেছিল যে স্যার নিট মুনাফা দেওয়া না থাকলে আমি কিভাবে নিট মুনাফা বের করব ওকে বন্ধুরা তুমি থাকো সাথে তাহলে আমরা যখন আমরা পরিচয় সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ শুরু করব তখন মনে রাখতে হবে প্রথম স্টেপ হলো আমরা নিট নিট প্রফিট নিয়ে অঙ্ক শুরু করব এটা হলো আমাদের স্টেপ ওয়ান এই নিট যে মুনাফা এই নিট মুনাফা সরি এটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে নিট মুনাফার সাথে কিছু আইটেম যোগ করতে হয় কিছু আইটেম বিয়ে করতে হয় আমি আবার বলছি যে আমরা পরিচয় সংক্রান্ত নগদ প্রভাব বিবরণী যখন শুরু করব পরোক্ষ পদ্ধতিতে তখন আমাদের স্টেপ ওয়ানে আমাকে নিট প্রফিট বা নিট মুনাফা নিয়ে অঙ্ক শুরু করতে হবে এরপরে এই নিট মুনাফার সাথে কিছু আইটেম যোগ হবে কিছু আইটেম বিয়োগ হবে আমাকে এখন জানতে হবে কীভাবে কোন আইটেমটা যোগ হবে এবং কোন আইটেমটা বিয়োগ হবে এইটাই কিন্তু মূল বিষয় আর কিন্তু কোনো কঠিন কিছু কি নাই অর্থাৎ আমার নিট মুনাফার সাথে আমি কোন আইটেমটা যোগ করব আর কোন আইটেমটা বিয়োগ করব এই জিনিসটা যদি তুমি ধরতে পারো আশা করি তোমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে ওকে বন্ধুরা একজন কোশ্চেন করছিল যে নুট নিট মুনাফা যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা কি করব বন্ধুরা তোমার মনে রাখবে নিট মুনাফা যদি দেওয়া না থাকে তোমাদের আর্থিক আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে এরকম তত্ত্ব থাকবে দুই হাজার ষোলো দুই হাজার পনেরো দুইটা বছরে দেওয়া থাকবে এবং এখানে সংরক্ষিত মুনাফা দেওয়া থাকবে সংরক্ষিত মুনাফা দেওয়া থাকবে বন্ধুরা তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে একটু আমরা দেখে নিই একটু লেখার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি আমরা ওকে বন্ধুরা আমরা এরকম সংরক্ষিত মুনাফা দেওয়া থাকবে দুই বছরের সংরক্ষিত মুনাফা দেওয়া থাকবে আর যদি অঙ্কে যদি লভ্যাংশ দেওয়া থাকে লভ্যাংশ দেওয়া থাকতে পারে বা থাকবে এর আগে তোমাদের বন্ধুরা তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন সেটা হলো যে আমরা নিট মুনাফা আমাদের নিট মুনাফা বা সংরক্ষিত মুনাফা এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কি সম্পত্তি না দায় এটা তোমার একটু আমাকে কমেন্টস করে জানাও যে নিট মুনাফা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি না দায় দেখি আমরা কারো কাছ থেকে আমরা কোনো কমেন্টস পাচ পাই কি না অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে স্যার আপনি খুব ভালো ক্লাস করাচ্ছেন থ্যাংক ইউ শেয়ার করে বন্ধুদেরকে জানাই দাও তোমরা আশা করি যে তোমরা তোমরা উপকৃত হবে আমরা আমাদের উৎস আমাদেরও আমাদেরও উৎসাহিত হব নগদ ভাবে অনেক কেন করা হয় বলবেন প্লিজ ওকে নগদ প্রভাব বিবরণী কেন করা হয় আজকে ক্লাসের শুরুতেই কিন্তু আমি নগদ প্রভাব বিবরণী গুরুত্ব কিন্তু বলেছি নগদ প্রভাব বিবরণী একটা মূল একটা উদ্দেশ্য হলো প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমরা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোন কোন উৎস থেকে নগদ টাকা আসলো এবং কোন কোন উৎসে আমরা নগদ টাকা প্রদান করলাম এর একটা বিস্তারিত বিবরণী এখানে জানা যায় পারিশিক পারিশিকভাবে এই নগদ প্রভাব বিবরণীর মাধ্যমে আমরা নগদ টাকা পরিকল্পনা করতে পারি আমাদের অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন কি না কী পরিমাণ প্রয়োজন আমরা কেন নগদ টাকা থাকায় না প্রচুর লভ্যাংশ লাভ থাকায় কেন আমরা লভ্যাংশ দিতে পারছি না ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তোমাকে সাহায্য করবে ওকে বন্ধুরা আমরা দেখি যে আমি বলেছিলাম জিজ্ঞেস করছিলাম যে বন্ধুরা যে আমাদের নিট প্রভাব নিট প্রফিট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভ না সম্পত্তি না দায় তোমরা অনেকেই কমেন্টস করেছো হ্যাঁ অনেকেই কমেন্টস করেছো যে হ্যাঁ নিট প্রফিট হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য দায় কেন দায় কারণ এই নিট প্রফিটটা মূলত মালিকের বা মালিকদের মালিকদের কেন মালিকরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে এই অর্থ বিনিয়োগের প্রতিদান স্বরূপ অর্থ বিনিয়োগের প্রতিদান স্বরূপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকদেরকে লাভ বা নিট মুনাফা প্রদান করে তাহলে আমরা নিট মুনাফা হলো আমাদের দায় এই নিট মুনাফা থেকে আমরা যত রকমের তহবিল সৃষ্টি করি যত রকমের সঞ্চিত তহবিল সৃষ্টি করি সংরক্ষিত মুনাফা সৃষ্টি করি যত রকমের তহবিল সৃষ্টি করি না কেন সব তহবিলে দায় হবে খুব সহজেই বুঝবা আমার পকেটে যদি টাকা থাকে এ টাকা টাকা আমার এই টাকা যদি আমি এই পকেটে না রেখে যদি পাশের পকেটে রাখি তাহলে কিন্তু এটা সেটা আমার এই পকেটে রাখলে এটা আমার হাতে রাখলে আমার তাহলে নিট প্রফিট যেহেতু দায় এই নিট প্রফিট থেকে আমি যত রকমের ফান্ড সৃষ্টি করি না কেন যত রকমের ফান্ড সৃষ্টি করি না কেন নিট প্রফিটটা আমাদের জন্য দায় 
तलाशो बंदरा संग्रहित तो मुनाफा जेहतु ये दाय एर बैलेंस की होए हम जाने शादाओं दाय एर बैलेंस की होए दाय बाले की होए कैरिट होए एर बैलेंस चार समय कैरिट थके तलाम अंदर बैलेंस बीडी अम्रा बैलेंस बीडी देखो बहुत कतो बहुत सारे चलो पांच हजार दूसरों टका पांच हजार दूसरों टका आर बैलेंस सीडी ये बहुत सारे आशा करिए तुम्हारा बोलते सो जे शांग्रक्षी तो मुनाफा शांग्रक्षी तो मुनाफा अमर एक टक खोती आन करते सी हिसाब हिसाब करते सी तार ए जे तो शांग्रक्षी तो मुनाफा दाए ए बैलेंस और शशमाय केरी था के ताले बैलेंस सीडी बीडी अमर केरी पश्च बोले से आर बैलेंस बीडी तो केरी पश्च बोले बैलेंस सीडी बोले � नीट मुनाफा तक जो दी आम्रा तुम्हादे लब्बंग शो दही तब नीट मुनाफा कम है जाबे तो दाय कम है गले की है दाय कम है गले है केडिट तारे दाय कम है गले दाय कम है गले है डेविड तारे आम्रा नीट प्रॉफिट जो दी दही लब्बंग शो दही तारे आम्रा देर लब्बंग शो दले मुनाफा कम है जाबे लब्बंग शो दले का म बैलेंस सीडी बस लाम डेबिट पास है लोबंग शो प्रदान कर लाम लोबंग शो प्रदान कर लाम शेर डेबिट एकोन अमर उदी इखाने छदांते ए पास बड़ो हबे ए पास बड़ो हबे ए पास जोक करे जे बैलेंसिंग फिगर टाज बे जे बैलेंसिंग फिगर टाज बे शेर बैलेंसिंग फिगर टाज हबे अब दर नीड प्रॉफिट आशा करी तुम्हारे ए विषय टा उल्लेख करा थक बे लगभग शब्द दान टा उल्लेख करा थक बे ताले ए तीन टा जिनिश निये आम्रा ए बस रे मुनाफा बे करते वार बो आमदे शिक्षते शांग्रक्षित मुनाफा हिसाब पोस्ट करता हाबे ऐटा खोते आने ऐटा हिसाब तो पोस्ट करता हाबे शांग्रक्षित मुनाफा हिसाब जो दिया मैं पोस्ट कोई ताले आमदे बैलेंसिंग फिगर ऐसे नीड प्रॉफिट बिल है आज बे तो वे तुम्हारे मोर रखता हाबे शांग्रक्षित मुनाफा नहीं लो पोतिश्चर दाय दाय बैलेंस है डेबिट ये जो नाम रहा बैलेंस बिडी टा केट पासे बहुत है सी ताले बैलेंस बिडी जो दे केट पासे बहुत है ताले बैलेंस सी रखो था बहुत है निश्चय डेबिट पासे बहुत है आठों जब हम लब्बंग शब्द दान करी ताले की है शाहरुख की तो मुनाफा कम है जावे तो लब्बंग शब्द दान कर ले एपरे ए डेबिट दुई टा जोक करे जो दिया मैं ए बैलेंस बीडी टा बियोग करी तले जब बैलेंसिंग फिगर टाज बे शेडी मुल्लों तो नीड प्रॉफिट आशा करी तुमरा नीड प्रॉफिट बियोग करार सिस्टम टा तुमरा बोझे गए सो तले बंदरा अम्रा जो दिया नीड प्रॉफिट दावना था के तले अम्रा नीड प्रॉफिट दावना था क्लामदे � ताले अखोन अमर स्टेप वन है अमर की बोल सी जे अमर परोक्ष बोधित है जो दी अमर नगद प्रभाव विभोनी पोस्टुड करते चाहे शिक्षते परिचलन शंकरन तो नगद प्रभाव विभोनी ते पोथों में स्टेप वन है काज हुलो अमर नीड प्रॉफिट नहीं है अमर आंको शुरू कर बो एवं ये नीड प्रॉफिट के साथे अमर किस आइटम जो कर बो आ एक पर तुम्हारे के स्टेप टू ते तुम्हारे के दिशिये तो हवे चौथी शाम पोती नगद बेदितो नगद टका बेदितो बाकी जे तुम्हारे आर्थिक अवस्था विवरणी ते आर्थिक अवस्था विवरणी जे तुम्हारे शाम पोती गुला दवा थक बे शे शाम पोती गुलो मध्य तुम्ही चौथी शाम पोती गुलो तुम्हारे दिके नाज ख्याल रखते होंगे जब चौथी शाम पति गोत्र बसों की सिलो चौथी शाम पति ए बसों की सिलो जब हम चौथी शाम पति की बंदरा तो मतलब नीचे जानो चौथी शाम पति की तापो रामी ये बोले देखी नगद बैंक पैपु हिसाब पैपु नोट मौजूद पन्नो बाकी आय ओग्रीम खरोस शाल पुमियादी बिनियोग अर्थात चौथी शाम पति ह ए दुई टा आइटम बादे बाकी चौथी शाम पति आमर बहुत सारे शूट किसलो बहुत सारे शेष हिस्से किसलो ए दिके आमदे दिशे तो हावे स्टेप टू स्टेप टू ते आमरा चौथी शाम पति दिके आमर नजर देवो एवं नजर दे देख बो देखो 
আমরা যে অঙ্কটা নিয়ে আজকে শুরু করছি সেই অঙ্কটা দেখো নগদ তহবিল বাদে যে আমাদের বাকি যে চলতি সম্পত্তি দুইটা আছে সেটা হলো দুইটা সম্পত্তি আছে এই যে দুইটা সম্পত্তি আছে আমাদের প্রাপ্য হিসাব এবং মজুদ পণ্য এটা ছিল দুই সালে আর এটা হলো দুই সালে দেখো বন্ধুরা আমাদেরকে এখানে খেয়াল করতে হবে দুই সালে আমাদের ছিল তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাব দুই সালে ছিল দুই লাখ দশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের কি হয়েছে আমাদের প্রাপ্য হিসাব চল্লিশ হাজার টাকা কি হয়েছে বৃদ্ধি পাইছে বৃদ্ধি পাইছে মজুদ পণ্য লক্ষ্য করো গত বছর এবছর আছে এক লাখ টাকা গত বছর ছিল আশি হাজার টাকা এখানেও বিশ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইছে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে বন্ধুরা লক্ষ্য করো তাহলে প্রাপ্য হিসাব এবং মজুদ পণ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি গত বছরের তুলনায় আমাদের এবছরের আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে চলতি সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে বন্ধুরা খুব মনোযোগ দিয়ে তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন লক্ষ্য করো সেটা হলো যে যদি সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় প্রতিষ্ঠানে যদি সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় সেটা চলতি সম্পত্তি হোক আর স্থায়ী সম্পত্তি হোক প্রতিষ্ঠানে যদি চলতি সম্পত্তি বা স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় দেখি বন্ধুরা আমাদের সাথে কে কে আছে একটু দেখে নিই আমাদের সাথে অনেকেই আছে আমাদের সাথে অনেকেই আমাদের সাথে আছে অনেকেই দায় এস রিফাত আহমেদ বলেছে দায় ওকে আমরা একটা কোশ্চেন দিয়েছিলাম তোমাদেরকে যে নিট লাভ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পত্তি না দায় রিফাত থ্যাংক ইউ তোমাকে মহাসিন উদ্দিন এম ডি মহাসিন উদ্দিন সরি তোমার উত্তরটা ভুলে গেছে সম্পদ নয় নিট লাভ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ নয় কারণ নিট লাভ আমি তোমাকে বলেছি যে নিট লাভটা পাবে কে নিট লাভটা পাবে মালিক কেন পাবে মালিক মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করেছে এই যে অর্থ বিনিয়োগ করেছে মালিক এর প্রতিদান স্বরূপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিককে নিট প্রফিট দেবে অর্থাৎ নিট প্রফিটটা মালিকের আর এই জন্যই নিট প্রফিটটা তোমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য দায় বন্ধুরা তোমাদের এই বেসিক জিনিসগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে অনেকে সালাম জানিয়েছে আমরা সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম তবে আমি যে জায়গাটাতে তোমাদেরকে বলতে চাই সেটা হলো তোমরা বেসিক কিছু কোশ্চেন করো বেসিক কিছু কোশ্চেন করলে কি হবে তোমরাও যেমন জানবে এবং আমরাও তোমাকে ভালো কিছু দিতে পারবো কারণ অনেক সময় অনেক কোশ্চেন ক্লাসকেও চমৎকার তৈরি চমৎকার করতে সাহায্য করে ওকে বন্ধুরা আমরা কি বলছিলাম আমরা ছিলাম যে সম্পত্তি বাড়লে গত বছরের তুলনায় যদি এবছর সম্পত্তি বাড়ে তাহলে আমাদের নগদ টাকা কমে যাবে না বেড়ে যাবে অনেকেই কনফিউজ হয় আমরা তা বন্ধুরা আমরা দেখি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি বন্ধুরা তুমি মনে করো দুই হাজার সতেরো সালে তোমার একটা টি শার্ট ছিল খুব মজা লক্ষ্য করো তার টি শার্টটা তোমার সম্পত্তি কারণ টি শার্টটা কেন সম্পত্তি কারণ এই টি শার্ট থেকে তুমি ভবিষ্যতে সুবিধা পাবে এই জন্য টি শার্ট তোমার সম্পত্তি দুই সালে তোমার দুইটা টি শার্ট নিশ্চয়ই তুমি আর একটা কিনেছো তুমি গিফট পাও নাই আমরা গিফটের হিসাব এখানে করবো না তুমি আরও একটা গেঞ্জি বা টি শার্ট কিনেছো তাহলে তোমার দুই সালে টি শার্ট ছিল একটা দুই সালে তোমার টি শার্ট দুইটা তা তোমার একটা টি শার্ট বেড়েছে একটা সম্পত্তি বেড়েছে এখন বন্ধুরা তুমি যদি দুইটা টি শার্ট হতে হয় তোমাকে একটা থেকে দুইটা নিশ্চয়ই তুমি একটা কিনেছো তাহলে তোমার সম্পত্তি বেড়েছে তুমি কিনেছো কিন্তু তোমার নগদ টাকা কি হয়েছে নগদ টাকা কমে গেছে তাহলে বন্ধুরা দেখো তোমার যদি সম্পত্তি বাড়ে সম্পত্তি বাড়ে সেটা চলতি সম্পত্তি হোক এটা স্থায়ী সম্পত্তি হোক যদি সম্পত্তি বাড়ে তাহলে তোমার নগদ টাকা কিন্তু কমে যায় কারণ তুমি সম্পত্তি অর্জন করো নগদ টাকা দিয়ে তাহলে নগদ টাকার সাথে সম্পত্তি অর্জনের একটা সম্পর্ক হলো বিপরীতমুখী সম্পত্তি যদি বাড়ে নগদ টাকা কমে যায় দেখো বন্ধুরা এখানে সম্পত্তি বেড়েছে এক আগে ছিল একটা টি শার্ট তোমার হয়ে গেছে দুইটা টি শার্ট তাহলে তোমার নিশ্চয়ই তুমি নগদ টাকা দিয়ে আরেকটা টি শার্ট কিনেছো তা তোমার নগদ টাকা কমে গেছে তার সম্পত্তি বৃদ্ধি নগদ দাস এইগুলো কিন্তু মাথায় তোমাকে মনে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু মুখস্থ করার বিষয় না জাস্ট তুমি মনে রাখো যে হ্যাঁ আমার এবছর একটা টি শার্ট ছিল গত বছর আমার একটা টি শার্ট ছিল এবছর দুইটা টি শার্ট তাহলে কেমনি টি শার্ট আমরা আমার বেড়ে গেল নিশ্চয়ই আমি আরেকটা টি শার্ট কিনেছি তার কিনে কিনলে কি হবে আমার নগদ টাকা কমে গেছে এইভাবে তুমি মনে রাখবা তোমাকে কিন্তু মুখস্থ করলে হবে না কারণ মুখস্থ করলে তুমি কিন্তু ভুলে যাবে ওকে বন্ধুরা তাহলে আমরা একটা জিনিস পেলাম যে সম্পত্তি বাড়লে নগদ হ্রাস পায় এরপর দেখো বন্ধুরা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হ্রাস পেলে কি হয় হ্রাস পেল দেখো বন্ধুরা দুই হাজার সালে তোমার দুইটা মোবাইল সেট ছিল দুই সালে তোমার মোবাইল সেট একটা মানে কি তুমি আরেকটা মোবাইল সেট কোনো বন্ধুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছো তাহলে তোমার সম্পদ গত বছর ছিল দুইটা এবছর সে একটা এখন যদি তুমি একটা কোনো বন্ধুর কাছে বিক্রি করো তা তোমার নগদ টাকা কি বেড়ে গেছে না কমে গেছে 
নিশ্চয়ই বেড়ে গেছে অর্থাৎ সম্পত্তি যদি হ্রাস পায় সম্পত্তি যদি হ্রাস পায় তা নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় কি চমৎকার একটা এ যে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে নগদ হ্রাস পায় আবার সম্পত্তি যদি হ্রাস পায় নগদ বৃদ্ধি পায় তোমাদের গত বছর দুইটা বাড়ি ছিল কোনো কারণে তোমরা একটা বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছো তাহলে গত বছর দুইটা বাড়ি ছিল এ বছর একটা বাড়ি মানে কি তাহলে তোমাদের বাড়ির সম্পত্তি বাড়ি নামক সম্পত্তি কমে গেছে কিন্তু যেহেতু বাড়ি বিক্রি করেছো তোমাদের নগদ টাকা কিন্তু বেড়ে গেছে জাস্ট এই বিষয়গুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে তুমি বাস্তবতার থেকে তুমি মিলাই নিবে কিন্তু বি কেয়ারফুল এগুলো কিন্তু মুখস্থ করার জিনিস না এগুলো কিন্তু মুখস্থ করার জিনিস না তাহলে বন্ধুরা আমরা কি পেলাম সম্পত্তি যদি বৃদ্ধি পায় আমার নগদ টাকা কমে আর সম্পত্তি যদি হ্রাস পায় নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এখন বন্ধুরা যদি সম্পত্তি বৃদ্ধি নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা ওই যে বলেছিলাম স্টেপ ওয়ানে যে আমরা নিট মুনাফা নিয়ে অঙ্ক শুরু করব এবং কিছু আইটেম যোগ করব কিছু আইটেম বিয়োগ করব এখন প্রশ্ন হলো কী আইটেম যোগ করব কী আইটেম বিয়োগ করব যদি আমার নগদ বৃদ্ধি পায় আমার যদি নগদ বৃদ্ধি পায় সেটা নিট প্রফিটের সাথে যোগ হবে আর নগদ যদি হ্রাস পায় তাহলে নিট প্রফিটের সাথে থেকে বিয়োগ হবে আশা করি বুঝতেস যে নিট প্রফিটের সাথে আমার নগদ টাকা বৃদ্ধি পেলে সেটা যোগ করব আর নগদ টাকা হ্রাস পেলে সেটা বিয়োগ করব তাহলে আমাদের বন্ধুরা আমরা স্টেপ টুতে দেখো আমরা মিলেই নি যে স্টেপ টুতে আমরা বলেছিলাম যে আমরা চলতি সম্পত্তির দিকে আমরা দৃষ্টি দেব যদি আমাদের চলতি সম্পত্তি নগদ ব্যতীত নগদ এবং ব্যাংক ব্যতীত বাকি চলতি সম্পত্তির দিকে দৃষ্টি দেব যদি আমাদের চলতি সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় তার নগদ টাকা হ্রাস পায় আর চলতি সম্পত্তি যদি হ্রাস পায় নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় যদি নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় সেটা আমরা নিট লাভের সাথে যোগ করব আর নগদ টাকা যদি হ্রাস পায় তাহলে সেটা নিট প্রফিট থেকে বিয়োগ করব যেহেতু আমাদের এই অঙ্কে প্রাপ্য হিসাব এবং মজুদ পণ্য প্রাপ্য হিসাব এবং মজুদ পণ্য এই দুইটাই আমাদের এই দুইটাই আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে প্রাপ্য হিসাব এবং মজুদ পণ্য যেহেতু দুইটাই আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা কি করব এটা সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে কি হয় নগদ হ্রাস পায় সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে নগদ হ্রাস পায় এই জন্য আমরা নিট প্রফিট থেকে আমরা এই দুইটা বাদ দেব নিট প্রফিট থেকে কী করবো এই দুইটা বাদ দেব আশা করি তোমরা বুঝতেছ তাহলে পদক্ষেপ ওয়ানে আমরা বলেছিলাম যে আমরা নিট প্রফিট নিয়ে অঙ্ক শুরু করব আর পদক্ষেপ টুতে বলছিলাম যে আমরা চলতি সম্পত্তির দিকে দৃষ্টি দেব যদি চলতি সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের নগদ টাকা হ্রাস পাবে এই জন্য নিট প্রফিট থেকে বাদ দেব আর চলতি সম্পত্তি যদি হ্রাস পায় তার নগদ টাকা বৃদ্ধি পাবে এটা আমরা নিট প্রফিটের সাথে যোগ করব তাহলে আমরা স্টেপ ওয়ান এবং স্টেপ টু সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট ধারণা পেলাম এরপর আসি বন্ধু স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রিতে আমরা কি দিকে দেব স্টেপ থ্রি থেকে আমরা এবার চলতি দায়ের দিকে খেয়াল দেব তাহলে আমরা স্টেপ টু তো আমরা লক্ষ্য দৃষ্টি দিলাম কার দিকে চলতি সম্পত্তি এবার আমার দৃষ্টি দেওয়ার পালা চলতি দায়ের দিকে বন্ধুরা তোমার চলতি দায় সম্পর্কে তোমরা তো ধারণা আছে চলতি দায় কাকে বলে তারপর আমি আবার বলে দিচ্ছি যে সমস্ত দায় সাধারণত এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করে দেওয়া হয় যে সমস্ত দায় সাধারণত এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করে দেওয়া হয় এমন দায়গুলোকে আমরা বলি চলতি দায় চলতি দায়ের মধ্যে পদয় হিসাব পদয় নোট বকেয়া খরচ অগ্রিম আয় স্বল্প মেয়াদ ঋণ ব্যাংক জমা অতিরিক্ত প্রভৃতি এগুলো ছিল চলতি দায় এই চলতি দায়ের আমাদের প্রারম্ভিক এবং সমাপনী যেহেতু আমরা দুই বছরে আমাদের চলতি সম্পত্তি চলতি দায়ের একটা বিবরণ দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমরা প্রারম্ভিক এবং সমাপনী চলতি দায়ের দিকে আমরা খেয়াল দেব দেখব আমাদের চলতি দায় বৃদ্ধি পেয়েছে না হ্রাস পেয়েছে দেখো বন্ধুরা আমাদের যে অঙ্কটা নিয়ে আমরা শুরু করছিলাম সেখানে চলতি দায় শুধুমাত্র একটাই ছিল একটা চলতি দায় ছিল সেটা হলো পদয় হিসাব এই পদয় হিসাবের আমাদের দুই সালে পদয় হিসাব আছে তিরিশ হাজার টাকা দুই হাজার সতেরো সালে ছিল আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে কি আমাদের দশ কত বছর হচ্ছে এ বছর চলতি দায় আমাদের হ্রাস পেয়েছে যদি চলতি দায় হ্রাস পায় বন্ধুরা তাহলে আমরা কি করব দেখো প্রতিষ্ঠানে চলতি দায় হ্রাস পেলে এবার লক্ষ্য করো তাহলে আমাদের নগদ টাকা বাড়বে না কমবে এটা মুখস্থ করার বিষয় নয় দেখো আমরা প্র্যাকটিক্যাল একটা উদাহরণ দিয়ে দেখে আসি মানে করো তোমার এক বন্ধু ব্যবসায়ী খুব স্মার্ট পায় তোমার বন্ধু তোমার কাছে দুই সালে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেত এখন দুই হাজার আঠারো সালে চলতি বছর দুই হাজার যদি আঠারো সাল হয় তাহলে সে পায় এখন এক লাখ টাকা তা গত বছর কত পেত দেড় লাখ এ বছর পায় কত এক লাখ তাহলে তোমার কি হলো চলতি দায়টা কমে গেছে ঠিক না বন্ধুরা বলো তো গত বছর তোমার কাছে পেত দেড় লাখ টাকা এবার পায় এক লাখ টাকা তার মানে কি তার মানে তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তো পরিশোধ করে দিস অর্থাৎ তোমার চলতি দায় কমে
টাকা পরিশোধ করছো বিজয় তোমার দায় কমে গেছে তার দায় কমলে নগদ কমে তাহলে আমাদের বন্ধুরা লক্ষ্য করো তাহলে এখানে দায় হ্রাস পেয়েছে দায় হ্রাস পেলে নগদও কমে কারণ আমার দায় কখন কমে যখন আমি পরিশোধ করে দেই তাহলে এটা কিন্তু একটা সমমুখী একটা বিষয় আর আগেটা ছিল বিপরীতমুখী সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী ছিল সম্পত্তি বাড়লে নগদ হ্রাস পায় আবার সম্পত্তি কমলে নগদ বৃদ্ধি পায় কিন্তু দায়ের সাথে নগদের সম্পর্ক হলো সমমুখী তো দায় বৃদ্ধি পায় নগদ বৃদ্ধি পায় দায় হ্রাস পেলে নগদ হ্রাস পায় তাহলে আমরা দায় হ্রাস পেয়েছে আমার নগদ হ্রাস পেয়েছে আশা করি বুঝতেছ বন্ধুরা এবার যদি হয় এরকম যে তোমাদের বন্ধু গত বছর পেত দেড় লাখ টাকা গত বছর তোমার কাছে পেত দেড় লাখ টাকা এ বছর পায় তোমার কাছে দুই লাখ টাকা মানে কি তোমার দায় বেড়েছে গত বছর পেত দেড় লাখ এ বছর পায় দুই লাখ মানে কি তুমি আরও তার কাছে টাকা ধার নিছো তাহলে আরও যদি টাকা ধার নাও তোমার দায় বেড়ে গেছে আর আরও টাকা ধার নিলে তোমার নগদও বেড়ে গেছে তাহলে দায় এবং নগদের সাথে সম্পর্কটা হলো সমমুখী অর্থাৎ দায় বাড়লে নগদ বাড়ে দায় কমলে নগদ কমে তাহলে আমরা বন্ধুরা কি বলেছিলাম যে নিট প্রফিট নিয়ে আমরা অঙ্ক শুরু করব নিট প্রফিট নিয়ে শুরু করার পরে আমরা কিছু আইটেম যোগ করব কিছু আইটেম বিয়োগ করব কোন আইটেমটা যোগ করব যে আইটেমে আমাদের নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় সেটা নিট প্রফিট সাথে যোগ করব যে আইটেমটা আমাদের নগদ টাকা হ্রাস পায় সেটা নিট প্রফিট থেকে বাদ দেব তাহলে আমরা সম্পত্তির ক্ষেত্রে বলছিলাম সম্পত্তি বাড়লে নগদ কমে সম্পত্তি কমলে নগদ বাড়ে আর দায় ক্ষেত্রে বলছি যে দায় বাড়লে নগদও বাড়ে আর দায় কমলে নগদও কমে তো বন্ধুরা আমরা এখানে পেলাম যে দায় বৃদ্ধি পেয়েছে নগদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা এখন দেখো বন্ধুরা তো আমরা কি পেলাম দেখো বন্ধুরা নিট লাভের সাথে যোগ হবে নগদ বৃদ্ধি আর নিট লাভের সাথে বিয়োগ হবে নগদ হ্রাস আর নগদ বৃদ্ধি পায় কখন সম্পত্তি হ্রাস পেলেও নগদ বৃদ্ধি পায় সম্পত্তি হ্রাস পেলেও নগদ বৃদ্ধি পায় আর দায় বৃদ্ধি পেলে নগদ বৃদ্ধি পায় এই দুইটা আমাদের যোগ করতে হবে আর নগদ টাকা হ্রাস পায় কখন সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে নগদ হ্রাস পায় আবার দায় হ্রাস পেলে দায় হ্রাস পেলে নগদ হ্রাস পায় আশা করি তোমরা বুঝতেছ যে আমরা এখন নিট প্রফিটের সাথে কোন আইটেমটা যোগ করব আর কোন আইটেমটা বিয়োগ করব বন্ধুরা সাথে থাকো অনেকেই আমাদের সাথে আছে কে কে আছে দেখিনি স্যার আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে থ্যাংক ইউ নগদ টাকা রেশ পাই ওকে মন্তাসির ইসরাফেল এই তো কোনো কলেজে আর অনলাইন ক্লাস কেমন আছেন স্যার হোসেন রহমান সাহেম ওকে থ্যাংক ইউ আমি ভালো আছি মিষ্টি ছেলে কেমন আছেন স্যার ওকে ভালো আছি মিষ্টি ছেলে এমনি মহি মহসিন উদ্দিন মহসিন উদ্দিন ওকে অসাধারণ ক্লাস হচ্ছে শুভকামনা স্যার বাকির আহমেদ হামিম থ্যাংক ইউ তোমাকে ওকে কাউসার স্যার আমাদেরকে কমেন্টস করেছে নাইস ক্লাস স্যার ওকে থ্যাংক ইউ কাউসার স্যার আপনি ভালো থাকেন শামিম হোসেন কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি বন্ধুরা আমি অনেক ভালো আছি ইনশাল্লাহ তোমরা বেসিক কিছু কোয়েশ্চেন করো আমি আর চাচ্ছি যে বেসিক কিছু কোয়েশ্চেন করো এবং যেখান থেকে তোমরা বুঝো না বন্ধুরা যদি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় সেখানে আমাকে নক করো আমি আবার চেষ্টা করব তোমাকে বোঝানোর ওকে বন্ধুরা আমরা আবার পদক্ষেপগুলো দেখে নিই আমরা বারবার পদক্ষেপগুলো আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি এই কারণে কারণ আমার ক্লাসের মধ্যে যেন তোমাদের পড়াটা হয়ে যায় তোমাকে আর বাড়তি না লাগে এই জন্য আমি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো কিন্তু বারবার আমি রিপিট করার চেষ্টা করছি এই কারণেই বন্ধুরা পদক্ষেপ ওয়ান মনে আছে বন্ধুরা কি হলো আমরা পরোক্ষ পদ্ধতিতে যখন নিট নগদ প্রবাহ বিবরণী শুরু করব নিট নগদ প্রবাহ নিট পরিচালন সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ বিবরণী পরোক্ষ পদ্ধতিতে আমরা বলেছিলাম স্টেপ ওয়ানে আমরা নিট প্রফিট নিয়ে অঙ্ক শুরু করব দ্বিতীয় বলছিলাম যে দ্বিতীয় স্টেপ কথা যে আমরা এরপরে চলতি সম্পত্তির দিকে দৃষ্টি দেব যদি চলতি সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় নগদ হ্রাস পায় চলতি সম্পত্তি যদি হ্রাস পায় নগদ বৃদ্ধি পায় এটা আমরা নগদ বৃদ্ধি পেলে আমরা নিট প্রফিট যোগ করব নগদ হ্রাস পেলে নিট প্রফিট থেকে বিয়োগ দেব পদক্ষেপ তিনে বলছিলাম আমরা এরপর আমরা দৃষ্টি দেব চলতি দায়ের দিকে আমরা জানি যে দায় এবং নগদের সাথে সম্পর্ক সমমুখী দায় বাড়লে নগদও বাড়ে আর দায় কমলে নগদও কমে তাহলে নগদ যেখানে কমবে সেটাই আমাদের নিট প্রফিট যোগ করব আর নগদ যেখানে বৃদ্ধি পাবে সেটা নিট প্রফিট নগদ বৃদ্ধি পেলে যোগ করব নগদ হ্রাস পেলে বিয়োগ করব পদক্ষেপ তিন এরপরে বন্ধুরা দক্ষ করো তাহলে পদ হিসাব আমাদের অঙ্কে ছিল এই অঙ্কে যে পদ হিসাব আমাদের যেহেতু দায় হ্রাস পেয়েছে গত বছর তুলনায় তা আমরা বলছিলাম দায় হ্রাস পেলে নগদ হ্রাস পায় এই জন্য আমরা পদ হিসাব দেখো বন্ধুরা এখানে পদ হিসাব আমরা যারা লিখেছি সেটা আমরা এখান থেকে কি করেছি বিয়োগ করেছি যেহেতু আমাদের নগদ টাকা হ্রাস পেয়েছে তাহলে আমরা স্টেপ থ্রি আমাদের এখানে কমপ্লিট এরপর আসি স্টেপ ফোর স্টেপ ফোরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো প
दृष्टि तो आय विवरणी दिखे आय विवरणी दिखे अथवा समन्वय दिखे दृष्टि तो कौन जगह दृष्टि तो हलो अनगत व्यय संघ अर्थात आय विवरणी एम कि खरच देखा देखिए एम को खरच व्यय देखिए जो खरचर जो आसले नगद टाक परशोध करी नहीं बंधुरा उदाहरण दीते हाँ निश्चय पार्बे तुम्हारा जो अबचय अवलोपन नगद टाक चूरी बानष्ट अन्न्य अनगद व्यय जे व्यय जो व्यय हिसाब से देखिए हिसाब से क्योंकि नगद तहबल थे को टा जाए नहीं रकम जदि को व्यय थे से बोले अनगद व्यय ये अनगत व्ययगुल बंधुरा नीट मुनाफा जो बेर कर अनगत व्ययगुल्लो कि कर आय के बद दीसी जो अनगत व्ययगुल आय के बद दीसी क्योंकि एजे क्योंकि नगद टाक जाए ना ये कारण ये अनगत जो व्यय थे ये नीट प्रफिटर सबसे जो करब क्या जो करब बंधुरा आर बोले समस्त व्ययगुलो नीट मुनाफा निर्णय करा क्षेत्र में आय के बद दिए नीट मुनाफा निर्णय क्षेत्र आय के बद दिए क्योंकि एज क्या नगद टाक जाए ना जेहतु नगद टाक जाए ना से आईटेमगुल करते नीट प्रफिट नीट प्रफिटर सबसे जो करते हैं नीट नगद प्रभाव विवरणी परिचालन संक्रांत तो नीट नगद प्रभाव विवरणी कर समय नीट प्रफिटर साथे जदि कोनगत व्यय थे से अनगत व्ययगुल जो करते हैं कारण ये अनगत व्ययगुल नीट प्रफिट निर्णय समय व्यय करी कगद टाक परशोध करते हैं ना <coughs> देखो बंधुरा दे आय विवरणी एक आईटेम छो एक आईटेम छो जे एक आईटेम छो अबचय अबचय एक आईटेम छो ये अबचय निर्णय करार समय ये देखो आय विवरणी आय विक्रय अबचयगल बद दिए नग अनगत व्ययगुल बद दिए क्योंकि ये अनगत व्यय अबचय व्यवसा प्रतिष्ठान के नगद अर्थ चले जाए नहीं जो आप अनगत जो खरचगुल्लो आई अनगत खरचगुल करब नीट प्रफिटर सबसे जो करब देखो बंधुरा तेल कि जानते परलम स्टेप फोरे स्टेप फोरे जानते परलम जो आय विवरण दिखे अथवा अबचय जो आय विवरणी देवा थकबे ना तक अबचय तथ्य समन्वय देवा थको बंधुरा तो आय विवरणी जो देवा थे तो आय विवरण दिखे लक्ष्य रखब अथवा जो आय विवरणी ना देवा थे तो लक्ष्य देव समन्वय दिखे लक्ष्य देव जो देखिए को अनगत व्यय आना जो अनगत व्यय थे से अनगत व्ययगुल नीट प्रफिटर सबसे जो करब कारण जो करब ये कारण जो करब कारण ये अनगत व्ययगुल नीट प्रफिट निर्णय समय अनगत व्ययगुल आय के बद दिए क्षतर नगद टाक आसे नहीं क्योंकि लाभ क्षतर जो क्योंकि अबचय मत अबचय मत क्षतर जो आय विवाह आय के बद दिए क्योंकि क्षतर जो क्योंकि नगद टाक चले जाए नहीं जो से अनगद लेंदेन मत ही अनगद लेंदेन मत ही जो स्थायी सम्पत्ति विक्रय जनित क्षति थे से नीट लाभ बेकार समय जो करोग कर नीट प्रफिट साथ जो करते आर जदि स्थायी सम्पत्ति विक्रय जो लाभ थे से लाभ तो हमें क्यों करतम आय विवाह आय सार जो करतम आय सार जो कर लाभ जो कर नीट लाभ बेर करतम जेहतु आय सार जो करतम अर्थात एखान करते हैं अर्थात स्टेप फोरे मूल वक्तव्य हल जो स्थायी सम्पत्ति विक्रय जनित को क्षति थे से क्षति नीट प्रफिट जो करते और जो को लाभ थे से नीट प्रफिट के बद दीते हैं बंधुरा कथा अंक शुरू कर देखो से अंकटा एक आइटेम छो जंत्रपाति विक्रय जनित क्षति पचहत्तर हजार टाइम आय विवाह देवा छोड़े पचहत्तर हजार टाइम कि करीट लाभ बेर करार समय नीट लाभ बेर करार समय आय आय व्यय बद दिए बद दिए आयी व्यय बद दी तेल कि से व्यय क्षति कि नीट लाभ साथ जो करते हैं स्टेप फोरे स्टेप फोर ही शेष परिचालन संक्रांत नगद कार्यक्रम नीट नगद प्रभाव बेर कर चार स्टेपे मैं रखते हैं तेल स्टेप फोरे जो स्थायी सम्पत्ति बिक्री जनित लाभ थे से नीट प्रफिटर सबसे विय करते क्षति थे जो करते 
তাহলে বন্ধুরা আমরা স্টেপগুলো আবার একটু আবার করে আসি স্টেপগুলো স্টেপ ওয়ান আমরা কি বলেছিলাম যে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আমরা পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন সংক্রান্ত নিট নগদ প্রবাহ এই স্টেপে আমরা প্রথম পদক্ষেপ নিট প্রফিট নিয়ে অঙ্ক শুরু করব এগুলো হলো পদক্ষেপ ওয়ান নিট প্রফিট নিয়ে অঙ্ক শুরু করব পদক্ষেপ দুই পদক্ষেপ দুই হলো যে আমরা এরপরে চলতি সম্পত্তির দিকে দৃষ্টি দেব চলতি সম্পত্তি যদি আমাদের বৃদ্ধি পায় নগদ হ্রাস পেয়েছে আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝে আসছি আর চলতি সম্পত্তি যদি হ্রাস পায় নগদ বৃদ্ধি পায় তো নগদ বৃদ্ধি পেলে যোগ করব নিট প্রফিটের সাথে নগদ হ্রাস পেলে বিয়োগ করব পদক্ষেপ তিনি ছিল আমাদের যে আমরা চলতি দায়ের দিকে লক্ষ্য রাখবো যে চলতি দায় বৃদ্ধি পায় নগদ বৃদ্ধি পায় চলতি দায় হ্রাস পায় নগদ হ্রাস পায় নগদ টাকা বৃদ্ধি পেলে আমরা নিট প্রফিটের যোগ করব নগদ টাকা হ্রাস পেলে নিট প্রফিট থেকে বাদ দেব এরপরে বলছিলাম পদক্ষেপ চাইরে বলছিলাম যে আমরা যে দৃষ্টি দেব যে আমরা স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রি জনিত আমাদের অনগত কোনো লেনদেন আছে কি না অনগত লেনদেন অনগত লেনদেনের মধ্যে অবচয় অবলোপন এইরকম কোনো খরচ আমাদের আছে কি না আয় বিবরণীতে যদি এরকম যদি কোনো অনগত লেনদেন থাকে সেই অনগত নগদ লেনদেনগুলো আমাদের নিট প্রফিটের সাথে যোগ করতে হবে এবং যদি স্টেপ ফাইভে আমাদের আমি বলছিলাম স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রি জনিত লাভ বা ক্ষতি স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রি জনিত লাভ বা ক্ষতি যদি থাকে তাহলে লাভ থাকলে এটা আমাকে বিয়ে করতে হবে আর ক্ষতি থাকলে যোগ করতে হবে এই ছিল আমাদের পাঁচটা স্টেপ এই পাঁচটা স্টেপ যদি আমরা ফলো করি সব অঙ্কের ক্ষেত্রেই পাঁচটা স্টেপ যদি ফলো করি তাহলে আমরা পরিচালন সংক্রান্ত নিট নগদ প্রবাহ আমরা নির্ণয় করতে পারব এই পাঁচটা স্টেপেই আমাদের মনে রাখতে হবে বন্ধুরা দেখো এখন আমরা এই দেখো আমরা যন্ত্রপাতি অবচয় আমরা যেহেতু আমরা অনগদ লেনদেন এটা আমরা আয় বিপরীতে বিয়ে করেছিলাম এখানে যোগ করেছি আর বিক্রয়জনিত ক্ষতি বিক্রয়জনিত ক্ষতিও আমরা আয় বিপরীত থেকে বিয়ে করেছিলাম আয় বিপরীতে সেখানে যোগ করা হয়েছে তাহলে আমাদের দেখো তাহলে আমরা স্টেপ এই দেখো পাঁচটা স্টেপ আমরা যখন শেষ করলাম তখন যোগ বিয়োগ করে এগুলো যোগ বিয়োগ করে এখানে বসালাম এবং নিট প্রফিট থেকে যদি এরা প্লাস ফিগার আসে যোগ করবো নিট প্রফিট থেকে যদি এরা মাইনাস ফিগার আসতো তাহলে বিয়ে করতাম এই যে প্লাস মাইনাস করার পরে যে টাকাটা আসে সাত লাখ আশি হাজার টাকা এইটাই মূলত পরিচালন সংখ্যা তো নিট নগদ প্রবাহ বন্ধুরা আমি যে স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে দেখালাম তোমরা যদি এই স্টেপ বাই স্টেপ যদি আসো তাহলে তোমাদের অঙ্ক এখানেই কমপ্লিট হয়ে যাবে নিট নগদ প্রবাহ পরিচালন সংক্রান্ত নিট নগদ প্রবাহ বন্ধুরা আমরা একটু কয়েকটা এম সিকিউ দেখে আসি পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খুব বন্ধুরা লক্ষ্য করো পরিচালন সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ বিবরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই কোশ্চেনটা দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে আসছিল স্থায়ী সম্পদের হ্রাস যোগ করতে হবে আমরা পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমে পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমে আমাদের স্থায়ী সম্পত্তির কোনো কাজ নেই কারণ আমরা বলছিলাম চলতি সম্পত্তি এবং চলতি দায়ের কাজ এখানে স্থায়ী সম্পত্তি বা দীর্ঘমেয়াদি দায়ের কোনো কাজ নেই চলতি সম্পত্তি হ্রাস যোগ করতে হবে বন্ধুরা চলতি সম্পত্তি যদি হ্রাস পায় তাহলে কি হয় নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় সম্পত্তি হ্রাস পেলে কি হয় নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে নগদ টাকা বৃদ্ধি পেলে কি করতে হবে সেটা যোগ করতে হবে তাহলে আসলে এইটাই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যে চলতি সম্পত্তি হ্রাস পেলে আমাদের নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় আর এই কারণে এটা যোগ করতে হবে এটা হলো কারেক্ট অ্যান্সার আশা করি তোমরা এখন আমি যেভাবে পয়ে পড়েছি স্টেপ বাই স্টেপ আশা করি এই অংশ থেকে যদি কোনো এম সিকিউ আসে ইনশাল্লাহ মিস হবে না এরপর বন্ধুরা দেখো পরে আর একটা এম সিকিউ আছে আমাদের তানিশা অ্যান্ড কোম্পানিয়ার নিকট নিট লাভের পরিমাণ দুই লাখ টাকা খুব বন্ধুরা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো তার নিট লাভের পরিমাণ দুই লাখ টাকা বছরান্তে মজুদ পণ্যের পরিমাণ বিশ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেল এবং পদ হিসাবের পরিমাণ দশ হাজার টাকা হ্রাস পেল পরিচয় সংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে নিট নগদ প্রবাহের পরিমাণ কত এই কোশ্চেন আছে রাজশাহী বোর্ড দুই সালে বন্ধুরা দেখো আমরা যে বিষয়গুলো পড়িয়েছি এগুলো থেকে কিন্তু এম সিকিউ থাকছে লক্ষ্য করো তোমার নিট লাভ কত দুই লাখ টাকা বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখন লক্ষ্য করো মজুদ পণ্য মজুদ পণ্যটা কি বন্ধুরা বলো আমাকে জানাই দাও মজুদ পণ্য কি মজুদ পণ্য চলতি সম্পত্তি তাহলে আমরা কি বলছিলাম যে স্টেপ টুতে আমাদের ছিল কি যে আমরা চলতি সম্পত্তির দিকে দৃষ্টি দেব এবং চলতি সম্পত্তি যদি বৃদ্ধি পায় আমরা কি বলছিলাম সম্পত্তির সাথে নগদ টাকার সম্পর্কটা কি বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে নগদ হ্রাস পায় আর সম্পত্তি হ্রাস পেলে নগদ বৃদ্ধি পায় তাহলে এখানে কি হয়েছে আমাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ হাজার টাকা সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে কি হবে নগদ হ্রাস পাবে তা নগদ হ্রাস পেলে আমরা কি করব
পদেও হিসাবে পরিমাণ 10000 টাকা হ্রাস পেয়েছে পদে হিসাব কি চলতি দায় তো চলতি দায়ের সাথে নগদ সম্পর্ক হইছে একই মুখী দায় বাড়লে নগদ বাড়ে দায় কমলে নগদ কমে তাহলে এখানে যেহেতু হ্রাস পেয়েছে চলতি দায় হ্রাস পেয়েছে এখানে নগদ হ্রাস পেয়েছে তাহলে এখানে নগদ হ্রাস পেয়েছে 10000 টাকা তাহলে এখন আদ বন্ধুরা যে 2 লাখ টাকা থেকে যদি 20000 এবং 10000 মোট 30000 বাদ দেই তাহলে থাকে কত 1 লাখ 70000 টাকা তাহলে আমাদের এখানে आंसर কিন্তু 1 লাখ 70000 টাকা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ এবং তোমরা বুঝতে পারলে আজকে আমার সারা দিনের পরিশ্রম বা এই এটা তৈরি করতে যে পরিশ্রম হয়েছে সার্থক হবে কিশোর বাতায়ন সার্থক হবে বন্ধুরা আরেকটা এমসিকিউ দেখি আমরা ইরারা লিমিটেডের নিট লাভ 12000 টাকা আবার আমরা একই রকম क्वेश्चन নেট লাভ 12000 টাকা প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি পেয়েছে 2000 টাকা বিনিয়োগ বিক্রয় জড়িত লাভ 500 টাকা স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় 1500 টাকা ইকা লিমিটেডের পরিচয় সংক্রান্ত কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহের পরিমাণ কত দেখো কি চমৎকার চমৎকার এমসিকিউ আসে এটা কিন্তু কুমিল্লা বোর্ড 2016 সালে আসছে বন্ধুরা দেখো এই এমসিকিউ লিখে তুমি তোমাদের সাথে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবে কারণ সাধারণ শিক্ষার্থী যারা বেসিক্যালি স্ট্রং থাকবে না তারা কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো आंसर করতে পারবে না আর যারা বেসিক্যালি ভালো থাকবে তারা কিন্তু এই সমস্ত কোশ্চেন থেকেই কিন্তু তাদের পরীক্ষা নম্বরের পার্থক্যটা সৃষ্টি হবে শুধু পরীক্ষা নম্বর না এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা আসে এবং এই দুই একটা কোশ্চেনে কিন্তু তোমাকে ইউনিভার্সিটি ভর্তির যোগ্যতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করে ওকে বন্ধুরা আমরা দেখি নিট লাভ 12000 টাকা নিট লাভ 12000 টাকা এরপর বলা হয়েছে প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি পেয়েছে 2000 টাকা প্রাপ্য হিসাব কি চলতি সম্পত্তি তাহলে আমরা জানি সম্পত্তি বাড়লে নগদ কমে সম্পত্তি বাড়লে নগদ কমে তাহলে এখানে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে আমার নগদ টাকা হ্রাস পেয়েছে তাহলে নগদ টাকা হ্রাস পেলে আমি এখানে বিয়োগ করব বন্ধুরা এরপর বিনিয়োগ জড়িত লাভ বিনিয়োগ বিক্রয় জড়িত লাভ আমরা বলছিলাম বিনিয়োগটা স্থায়ী সম্পত্তি স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় জড়িত লাভ আমরা কি করেছিলাম বন্ধুরা আমরা করেছিলাম যে এটা আয়ের সাথে যোগ করেছিলাম আয় বিপণিতে তাহলে এজন্য আমার নগদ টাকা আসে না এজন্য আমরা যেহেতু নেট प्रॉफिट নির্ণয় করতে এটা যোগ করেছিলাম এখানে এখান থেকে বিয়োগ হবে আর যদি ক্ষতি থাকতো যদি ক্ষতি থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম তাহলে আমরা যোগ করতাম কারণ ক্ষতি হলে আমরা আয় বিপণিতে নেট प्रॉफिट নির্ণয় করতে যেহেতু বিয়োগ করতাম এখানে যোগ করতাম এরপর একটা হলো যে অবচয় আমরা বলছিলাম যে যদি কোনো অনগত লেনদেন থাকে অনগত ব্যয় থাকে অনগত ব্যয় আমরা কি করেছিলাম আয় বিপণিতে নিট লাভ নির্ণয় ক্ষেত্রে আমরা বিয়ে করেছিলাম এজন্য আমার নগদ টাকা যায় নাই এজন্য আমি এখানে কি করব যোগ করব যোগ করব তাহলে আমরা আসলে বোঝায় বুঝতে পারছি যে আমরা কোনটা যোগ করব আর কোনটা বিয়ে করব বন্ধুরা তাহলে এখন যোগ বিয়োগ করার পরে যে ফিগারটা আসবে সেটা হলো আমাদের এগারো হাজার টাকা এই এগারো হাজার টাকা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যাই থাক না কেন তোমার কোশ্চেনের মধ্যে যাই থাক না কেন তুমি যদি আমার যে স্টেপগুলো যে পদক্ষেপগুলো তুমি যদি বুঝে থাকো তাহলে কোশ্চেন যেভাবে আসুক না কেন রাইট তুমি অ্যান্সার করতে পারবে বন্ধু আরও একটা কোশ্চেন আমি দেখাই দিই এই কোশ্চেনটা তোমরা অ্যান্সার করবা দেখি তোমরা পারো কি না দু হাজার চোদ্দো সালের পহলা জানুয়ারি তারিখে আনিস অ্যান্ড কোম্পানির প্রাপ্য হিসাব ছিল বাষট্টি হাজার টাকা আনিস অ্যান্ড কোম্পানির প্রাপ্য সরি আনিস অ্যান্ড কোম্পানির প্রাপ্য হিসাব ছিল বাষট্টি হাজার টাকা দু হাজার চোদ্দো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্য হিসাবে পরিমাণ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা বিয়াল্লিশ হাজার টাকা তাহলে প্রাপ্য হিসাবে আমার কি হয়েছে কমে গেছে দু হাজার চোদ্দো সালে ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ তিন লাখ টাকা ক্রেতাদের কাছ থেকে নগদ গ্রহণের পরিমাণ কত আচ্ছা ওকে এটা আমি একটু দেখাই দিই এটা তোমাদের জন্য নতুন ওকে আমরা কি বলেছিলাম যে প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব কি বন্ধুরা এটা সম্পত্তি না দায় আমাকে জানিয়ে দাও প্রাপ্য হিসাব আমরা টাকা পাবো লোকজনের কাছে প্রাপ্য হিসাব এটা আমাদের জন্য সম্পত্তি তাহলে বন্ধুরা সম্পত্তির প্রারম্ভিক যে কি থাকে ডেবিট না ক্রেডিট নিশ্চয়ই তোমরা জানো সম্পত্তি বাড়লে ডেবিট হয় এর ব্যালেন্স ডেবিট থাকে তাহলে চোদ্দো সাল দেখো দু হাজার চোদ্দো সালে পহেলা জানুয়ারি তারিখে পহেলা জানুয়ারি থেকে আমাদের প্রাপ্য হিসাবে পরিমাণ ছিল বাষট্টি হাজার তার ব্যালেন্স বিডি ব্যালেন্স বিডি একটু আমি ইংরেজিতে লেখি কারণ ইংরেজি লেখতে আমার জন্য সুবিধা হয় ব্যালেন্স বিডি বাষট্টি হাজার এবং একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে এর পরিমাণ ছিল বিয়াল্লিশ হাজার তাহলে সিডি বিয়াল্লিশ হাজার বন্ধুরা এরপর দেখো ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ তিন লাখ টাকা আমরা ধারে বিক্রি করছি তিন লাখ টাকা বন্ধুরা ধারে বিক্রয় যাবে দেখি মনে আছে নিশ্চয়ই মনে আছে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট এটা কিন্তু আমরা প্রাপ্য হিসাব কিন্তু করত
প্রাপ্য হিসাবে ব্যালেন্স বি ডি বসিয়েছি ব্যালেন্স সি ডি বসিয়েছি এখন আমরা যদি ধারে বিক্রি করি তাহলে প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি পাই তাহলে আমাদের বিক্রয় সেলস সেলস আমরা বসাবো তিন লাখ টাকা তিন লাখ টাকা আমাদের বন্ধুরা কোশ্চেনটা কি ছিল কোশ্চেনটা ছিল এরকম কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা আসে যে আমার দেনাদারের কাছ থেকে প্রাপ্য হিসাবের কাছ থেকে কত টাকা পেয়েছি এটি ছিল আমাদের কোশ্চেন এরকম যদি কোশ্চেন থাকে বন্ধুরা এরকম প্রাপ্য হিসাব করলেই তোমার কোশ্চেনে অ্যান্সার বের হয়ে আসবে তাহলে ব্যালেন্স বিডি আমরা তোমাকে শুধু জানতে হবে যে প্রাপ্য হিসাবটা কি সম্পত্তি এই ব্যালেন্স বিডি রে কোথায় বসে ব্যালেন্স সিডি কোথায় বসে এগুলো কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু বেসিক জিনিস তাহলে আমরা প্রাপ্য হিসাবে যদি সম্পত্তি এর ব্যালেন্স বিডি ডেবিট আর তাহলে ব্যালেন্স বিডি ডেবিট হলে ব্যালেন্স সিডি তোমার বোঝে এটা ক্রেডিট পাশে বসে সেকেন্ডলি হলো আমরা ধারে বিক্রি করছি ধারে বিক্রি করলে কি হয় আমাদের প্রাপ্য হিসাব ডেবিট নগদ হিসাব বিক্রি হিসাব ক্রেডিট হয় তাহলে আমরা প্রাপ্য হিসাব আমরা ডেবিট পাশে বসাইছি সেলস তাহলে এখন বন্ধুরা এই দুই পাশ যোগ করলে যোগ করে এইটা বিয়োগ করলে যে ব্যালেন্সিং ফিগারটা আসবে এই ব্যালেন্সিং ফিগারটা হলো আমাদের আমরা কত টাকা পেয়েছি প্রাপ্য হিসাবের কাছ থেকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমাদের সময় আজকে একেবারে আর নেই বন্ধুরা আমরা আরও অনেক প্রিপারেশন নিয়ে আসলে ছিলাম আশা করি যে আমরা যেহেতু সময় শেষ অলরেডি পাঁচ মিনিট ওভার তোমরা পাঁচ মিনিট না প্রায় দশ মিনিট ওভার হয়ে গেছে আমরা আগামী ক্লাসে আবার আমরা তোমাদেরকে দেখাবো এবং আগামী ক্লাসে আমরা বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম একই অঙ্কের আমরা একই অঙ্কের এই বিষয়ে আলোচনা করব ওকে আর তোমাদেরকে বিরক্ত করব না কারণ অনেক সময় অলরেডি ওভার হয়ে গেছে তারপরে একটু দেখে নিই বন্ধুরা তোমরা কে কোথায় ছিলে আমাদের অনেকেই আমি খুবই ইমপ্রেসড যে অনেকেই আমাকে প্রশংসা করেছ থ্যাংক ইউ আশা করি তোমাদের এই যে অংশগ্রহণ এবং এই যে তোমাদের আমাদের সাথে থাকা এটা আমাকে খুব ইন্সপায়ার্ড করবে আমাকে আরও ভালো ক্লাস নিতে উৎসাহিত করবে থ্যাংক ইউ তোমাদের থ্যাংক ইউ কিশোর বাতায়ন আজকে কিশোর বাতায়নের মাধ্যমে আমরা তোমার সাথে কানেক্টেড হতে পারলাম ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাসায় থাকো আল্লাহ হাফেজ